এই দেখো এটা হচ্ছে এমরেড ফ্লাইট আর এতে করে আমি যাব এখন জাস্ট এটাই হচ্ছে এমরেড ফ্লাইটের ওয়ার্কশপ এই দেখো এয়ার হোস্টেসরা খাবার প্রিপেয়ার করছে আমাদের জন্য তো দেখো এটা হচ্ছে আজকে আমার ফ্লাইটের মিল দেখো কত কিছু রয়েছে খাবারের মধ্যে ও মাই গড আমার জন্য একমাত্র ওয়েট করছে কিন্তু এখন ফ্লাইটটা গাড়ি দেখো এটা হচ্ছে কি আমাদের কলকাতা ডিউটি ফ্রি সো বন্ধুরা এখন আমি আছি এয়ারপোর্টের মধ্যে মানে দমদম এয়ারপোর্টের মধ্যে আর আমার ফ্লাইট হচ্ছে নাইন ফর্টি ফাইভে ইমরেটস ফ্লাইট তো আমি জাস্ট এখন ওয়েট করছি বাইরে জাস্ট এলাম এখানে তো এখন ভিতরে গিয়ে জাস্ট বোর্ডিং পাসটা করব তারপর ফ্লাইটে গিয়ে বসবো তো টাইম আছে এখনও তো চলো যাই ভিতরে ভিতরে গিয়ে দেখাই তোমাদেরকে ভিতরে পরিবেশটা তো বন্ধুরা কষ্ট একটু হচ্ছে বাট কেয়ার করা যাবে জব একটা পেয়েছি তাই যাচ্ছি ওখানে আর কিসের জব কোথায় জব করবো সবটা তোমাকে জানাবো অন্য একটা ভিডিওতে গাইজ এখন জাস্ট ভেতরে এলাম গেট দিয়ে তো এখন জাস্ট বোর্ডিং পাসটা করব তো চলো বোর্ডিং পাসটা করে নি গিয়ে এখানে কিন্তু কাউন্টারে কিন্তু তোমার কোনো ভিড় নেই আগের দিকে চলো আর ওরে ভাই ওটা কে ওটা তো উৎসাহত্ত মনে হচ্ছে আরে ঘর সামনা সামনে উৎসাহত্তকে দেখলাম প্রথমবার এখন আছি কলকাতা এয়ারপোর্টের ভেতরে আর এখানে কিন্তু চেকিংয়ের তেমন লম্বা লাইন নেই মোটামুটি ভিড় আছে এখন জাস্ট বোর্ডিং পাস হয়ে গেছে দেখো আর ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট হাতের মানে একটা ভালো লাগছে আর কি বলবো এখন যাব ইমিগ্রেশনে তো দেখা যাক কি হয় এখানটা গিয়ে চলে যাই জাস্ট এখন সব চেকিং ফেকিং করা হয়ে গেছে এখনও গেট খুলে নিই গেট খুললে পর ভিতরে যাব তো আমি এখন জাস্ট ওয়েট করছি এখানটা তো একদম ফ্লাইটের কাছে গিয়ে একটু দাঁড়াবো আমি ও চলো ভিতরে ঢুকতেই দেখা এক ঝাঁক এয়ার হোস্টেসের গাইজ দেখো সামনে রয়েছে কিন্তু এক ঝাঁক এয়ার হোস্টেস আর এরা কিন্তু আজকে আমাদের ফ্লাইটে থাকবে তো অ্যাডভান্স দেখা হয়ে গেল সৌভাগ্য আমার এবার দেখো গাইজ এই যে আমার ফ্লাইটটা দাঁড়িয়ে আছে মানে আই এম সো এক্সাইটেড মানে এত সুন্দর লাগছে দেখে মানে কি বলবো ভাষা নেই ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমি তো সামনে ফ্লাইট দাঁড়িয়ে আছে আর দেখো কত সুন্দর লাগছে দেখতে পাই না আমি সে এক্সাইটেড তো সামনের দিকেই আছে কিন্তু ডিউটি ফ্রি তো চলো তোমাদেরকে দেখাবো আজকে ডিউটি কলকাতা এয়ারপোর্টে কিন্তু তেমন একটা বিজি নেই মোটামুটি ফাঁকাই দেখছি এখানটায় কাউন্টারগুলো মোটামুটি ফাঁকা ফাঁকাই আছে তো অতটা সমস্যা কিছু হয়নি জাস্ট একদম ইজিলি হবে সব কিছু হয়ে গেছে স্মুথলি হবে এখন জাস্ট এখন কিছু লাইন মানে এখন জাস্ট প্লেনে আর কি ছয় ঢুকছে তো এখন খুব বিজি আছে ওখানটায় লম্বা লাইন পড়েছে একটু ঘুরছি আর তোমাকে দেখাচ্ছি এখন আমার সামনে এদিকটা ছোটো ডিউটি ফ্রি এই যে আমার ঘুরছি এখন জাস্ট যাচ্ছ এদিকটা তো বন্ধুরা এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের কলকাতার ডিউটি ফ্রি একদম সামনে চলে এসছি আমি তোমাদেরকে ভিতরে নিয়ে দেখাবো কি কী ব্র্যান্ডের দাউল পাওয়া যায় এখানে তো দাউল আবাদের জন্য একটা খুব ভালো একটা ভিউ হচ্ছে চলেছে তো চলো ভিতরে যাই গাড়ি তারপর এটা হচ্ছে কি আমাদের কলকাতা ডিউটি ফ্রি একটা বড় না তবে অনেক এখানটা কিন্তু অ্যালকোহল আছে প্রচুর অ্যালকোহল স্ট্রং দেখতে পাচ্ছি এখানে তো আমি যে কেউ অ্যালকোহল নিয়ে এলাম এখান থেকে জাস্ট আমাদের দেখার জন্য এখানে এলাম যখন ভিউজ কালেকশান আছে প্রচুর প্রচুর সেটা আছে এই সাইড তো দেখো কিছু আছে এখানটা আছে আর সিভাস সিভাস সিভেল আছে এখানটা চলো তাহলে এবার ডিউটি ফ্রি থেকে বেরিয়ে সামনে থেকে যাই তো এটাই হচ্ছে এমরেস ফ্লাইট আর এটা করে আমি যাব তো টাইমও হয়ে গেছে আর আমার নামও রেখেছে দুবার আমার নামটা চলো আমাকে ডাকছে এখন মানে ফাইনাল অ্যানাউন্সমেন্ট করছে এখন তো আমাকে যেতেই হবে তো চলো না হলে পরে কিন্তু আজকে ফ্লাইটটা মিস করবো এখন জাস্ট মানে ফ্লাইটে বসার জন্য পুরোপুরি রেডি সব কিছু দিয়ে দিয়েছি বোর্ডিং পাস দিলাম ওখানটায় বোর্ডিং পাসে একটা কপি রাখলো ওরা যার লাস্ট থাকে ছোটো মতো রেখে দিয়েছে তো আমি এখন যাচ্ছি ফ্লাইটের দিকে ফ্লাইটে গিয়ে বসবো খুব এক্সাইটেড ইমেজ ফ্লাইটগুলো কথা তো ফ্লাইটটা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে দাঁড়িয়ে আছে লেগে ওই যখন দাঁড়িয়ে আছে ফ্লাইটটা তো আমি কিন্তু একমাত্র এখন লাস্ট প্যাসেঞ্জার মানে সবাই চলে এসছে সবাই লাস্টটা আমি এখন কারণ হচ্ছে একটাই কারণ ভিডিও বানাচ্ছিলাম বাইরে আর 
ভিডিও বানাতে গিয়ে একটু লেট হয়ে গেল তো ইটস ওকে নটা পঁয়তাল্লিশ আর নাইট এখন নটা তিরিশ বাজে পনেরো মিনিট আছে আপনার তো এই যে লাস্ট হয়ে এটা হচ্ছে মিটিং যাওয়ার পরে ফ্লাইটের ডেটটা খুলবে তো এখন যেসব এন্ট্রি করব আমি লাস্ট প্যাসেঞ্জার যার জন্য আমার জন্য আমার জন্য একমাত্র ওয়েট করছে কিন্তু এখন ফ্লাইটটা সো আই এম সেক্সাইটেড এতে তো ভিডিও অ্যালাউ হবে না এন্ট্রিতে লেট সি কি হয় এবার কিন্তু চলে এসছি একদম ফ্লাইটের কাছাকাছি দেখতে পাচ্ছ ফ্লাইটটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে তো এখান থেকে কিন্তু একদম ফ্লাইটে ঢুকবো আর কি মানে অনেকটা লম্বা লাইন ক্রস করার পরে আমাকে আসতে হয়েছে তো আই থিঙ্ক ওরা কিছু বলতে পারে আমাকে কারণ আমি একদম লাস্ট প্যাসেঞ্জার বুঝতেই পারছ দেখা যাক কি বলে শুনতেই হবে ওটা তুলতে পারলাম কোথায় থ্যাঙ্ক গড ফ্লাইটটা মিস হয়নি তো ফ্লাইটে ঢুকতে পেরেছি আমি তো আমার সিটটা মনে হচ্ছে পেশেন্ট দিকে হবে কারণ এখানটায় সিট আমার নেই তো একদম পেশেন্ট দিকে আছে তো যত পেশেন্ট দিকে যাব আর যে পিছনের উইন্ডোর মানে যেখানটা উইন থাকে সেই উইন্ডের কাছাকাছি কোথাও হবে তো চলো যাই পেশেন্ট দিতে ওখানটায় কোথাও আছে আমার সিট যাই হোক কষ্ট করে খোঁজাখুঁজি করার পরে সিটটা পেয়ে গেছি ও এবার যা সে রেস্ট নেব একটু বসে অনেকক্ষণ হাঁটাটি করলাম এ ভগবান আমার সিটটা পড়েছে একদম মাঝখানে ও জানলার দিকে পড়লে খুব ভালো হতো যাই হোক কেয়ার করা যাবে তখন মাঝখানে পড়েছে তো কিছু করার নেই মাঝখানে বসে থাকতে হবে তো স্ক্রিন আছে স্ক্রিনেতেই চলে যাবে তো ওইখানে কিন্তু ওরা দিয়েছে কিন্তু অনেক কিছু দিয়েছে একটা ব্ল্যাঙ্কেট দিয়েছে আর একটা পিলো দিয়েছে এরা এখন কিন্তু অ্যারোস্ট্রা ওই যেখানে লাগেজ করে রেখেছিলাম ওই লাগেজগুলো ওটা কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ করছে দেখতে পাচ্ছ এই দেখো ফ্লাইটে করে কি কি দিয়েছে তো এটা হচ্ছে গিয়ে বালিশ তো একটা বালিশ দিয়েছে দেখতে পাচ্ছ আর এটা হচ্ছে গিয়ে হেডফোন মানে এটা জাস্ট গান শোনার জন্যই দিয়েছে এটাকে আর নিচে আছে ব্লাঙ্কেট তো তিনটে আইটেম দিয়েছে তো বন্ধুরা এখন কিন্তু ফ্লাইট ফ্লাই করার জন্য একদম প্রস্তুত এখন কিন্তু দেখো দেখতে পাচ্ছ মুভ করছে আস্তে আস্তে তো এই স্পিডে কিন্তু আস্তে আস্তে অনেকটাই বাড়বে তো দেখো তোমাকে দেখাবো আমি স্ক্রিনে স্ক্রিন দিয়ে পুরোটা দেখতে পারবে তো আমি যে স্ক্রিনটা অন করলাম এখন এই দেখো সামনের পরিবেশ এটা তো এখন কিন্তু প্লেন কিন্তু জাস্ট স্টার্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে তো এই মুহূর্তটা কিন্তু সত্যি এতটা ভয়ের কি বলবো প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু এই সময়টা ভয় পায় আর আমারও খুব ভয় লাগছিল কারণ এই সময়টা কিন্তু প্লেন খুব কাঁপে মধ্যে মধ্যে কাঁপার স্টার্ট হয়েছে বুঝতেই পারছ এখন কিন্তু প্লেন কিন্তু প্রচুর কাঁপে প্রচুর কাঁপে আর এই সময়টা সত্যি আমার এতটা ভয় লাগে মানে প্রচুর ভয় লাগে দেখতে পাচ্ছ এখন জাস্ট প্লেন কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যে টেক আপ করবে এই দেখো এই মতোটা এখনই করবে দেখো এই যে করে গেছে তো এই মুহূর্তে কিন্তু সত্যি মানে খুব ভয় লাগে এখন কিন্তু প্লেন কিন্তু অলরেডি টেক আপ করে গেছে দেখতে পাচ্ছ আর এখন মানে জাস্ট করে বেশি আছে প্লেন আর দেখো প্লেনের উপর কেমন লাগছে সামনের দিকটা সামনের দিকটা কিন্তু উঁচু আছে আর পিছন দিকটা কিন্তু হালকা নিচু মানে এটা কিন্তু ভাই মানে প্রথম একটা স্টার্ট হয়তো খুব ভয় লাগে আর তোমাদেরকে আমি এখন দেখাবো নিচের পরিবেশটা মানে আমাদের কলকাতার উপর থেকে বা নিচের যা কেমন দিতে লাগে ড্রোন ছাড়া কিন্তু আমরা প্লেন থেকেও দেখতে পারবো এই দেখো এই দেখা যাচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের কলকাতা শহর আর এই দেখো ওই যে ওই যে রয়েছে ওইটা ওটা কিন্তু গঙ্গা নদী ঠিক আছে তো কেমন দেখা যাচ্ছে দেখো ওই জায়গায় তো নদী কিন্তু এ পাশে বসে প্রচুর ঘর বাড়ি আর ধরো প্রত্যেকটা মানুষের সামনে কিন্তু তাদের স্ক্রিন অন করা রয়েছে আমার মতো তারা কিন্তু কেউ কেউ মানে ভিডিও দেখছে কেউ কেউ আবার মানে বাইরে পরিবেশ দেখছে আমার মতোই তো মানে এই সময় সত্যি খুব ভালো লাগে দেখতে এই দেখো এটা পুরো গঙ্গার উপর থেকেই যায় দেখো পুরো গঙ্গাটাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট হবে সত্যি মানে এই সময়টা কিন্তু পুরো ফ্লাইটের সামনে যেটা পুরো উঁচু এখন দেখো এখানে গঙ্গা নদী এই যে এটা দেখতে পাচ্ছে এটা গঙ্গা নদী কিন্তু আর এখন কিন্তু পুরোটাই কিন্তু পুরো সামনে যেটা উঁচু রয়েছে প্লেনে এখন থেকে বুঝতে পারছো আর পেশনটা নিচে রয়েছে তো ফ্লাইটের মধ্যে কিন্তু বসে বসে টাইম পাস হবে না তো তার জন্য আমাকে দেখতে হবে ভিডিও সামনে রয়েছে স্ক্রিনে তো এখন স্ক্রিনটা আমি জাস্ট সার্চ করে দেখবো কোথায় কি আছে আর মানে কেমন কি ভিডিওস রয়েছে এখানটায় তো আমি একবার দেখে নিয়েছি অনেক ভিডিওস রয়েছে এখানটায় হিন্দি বাংলা ইংলিশ অনেক কিছু আছে এখানে ভ্যারাইটিস তো তোমার ইচ্ছা মতো দেখতে পারো তো আমি কিন্তু পেয়ে গেছি আমার ফেভারিট ডিটেলস এ দিল বালে তুলানিয়া লে যায়নি ও মাই গড এই মুভিটা দেখে কিন্তু আমার আজকে মানে এত ভালো লাগছে অনেকদিন পরে দেখছি আর এটা আমার অনেক ভুল একটা মুভি তো বন্ধুরা দেখো এখন এখানে কী কী দিয়েছে আগের জল দেখালাম জল রয়েছে সঙ্গে আর এটা রয়েছে সোপ রয়েছে খাওয়া দাওয়ার পরে খাওয়ার জন্য মানে ইমারেজ ফ্যাট কিন্তু অনেক কিছু দিয়েছে আমাদেরকে তো এটা হচ্ছে গিয়ে বাদাম
বেশ মনে হলো টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি না থার্টি ফাইভ টু ফিফটি গ্রাম মতো ফিফটি গ্রাম না থার্টি ফাইভ গ্রাম মতো রয়েছে ওটাই আর আর দেখলাম এখানটায় রয়েছে দেখো কিছু চকলেট দিয়েছে কিছু তো ও মানে এটা এটা দারুণ দারুণ ইমরেন স্ট্যাটে এত কিছু দেয় খাবারে এটা কী বলবো মানে তুমি খুশি হয়ে যাবে দেখলে বাড়ি টাকা হয়তো বেশি নেয় বাট তার সত্ত্বেও কিন্তু এরা কিন্তু জিনিস কিন্তু কম দেয় না খাওয়ার জন্য কিন্তু অনেক কিছু থাকে ঠিক আছে তোমাদেরকে আমি এবার মেন কোর্সটা দেখাবো কী দিয়েছে মেন কোর্সে তো এইটা হচ্ছে কি আমাদের এটা স্ন্যাক্স টাইপে দেখালাম এবার তোমাদের মেন কোর্স দেখাবো কী কী দিয়েছে খাবারের জন্য যে দেখো এই দেখো এটা কিন্তু মেন কোর্সের থালি রয়েছে সামনে আমার তার মধ্যে রয়েছে কিছু ব্রেড রয়েছে বাটা দেখার জন্য আর এইটা হচ্ছে কি মেন কোর্স এটা হচ্ছে দিয়েছে মাটন পোলাও ওয়াও স্মেলটা অ্যামেজিং ম্যান আর সত্যি খুব ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে সারাটা আছে কিছু সারাট দিয়েছে কিছু সুইট আছে কিছু আর এইটা হচ্ছে কি আমার রেড ওয়াইন এটা আমার খুব প্রিয় খুব প্রিয় এটা যে সেপারেট করে এসেছিল যে ওয়াইন কি না হচ্ছে তো আমি বললাম যে রেড ওয়াইন নেবো আর এই দেখো যে যখন খুলেছি এটা মানে আমি অর্ধেক খেয়ে নিয়েছি মানে তোমাদের দেখানোর আগে এত সুন্দর এটা খেতে ছিল দারুণ দারুণ টেস্ট এটা আর সত্যি মানে পিসগুলো কিন্তু বেশ বড় বড় ছিল আর হ্যাঁ বোনলেস মানে এর মধ্যে কিন্তু একটা বোন নেই উদর বোন আর তার সঙ্গে এই রেড ওয়াইন এই সর্বেশ মানে আমার রেড ওয়াইন খুব প্রিয় খুব প্রিয় মানে এনি কাইন্ড অফ ওয়াইন মানে রেড হোক আর হোয়াইট আর রোজে আমার খুব প্রিয় মানে দারুণ লাগে আমার তো ফ্লাইটের মধ্যে ফেরেছি আর সত্যি মানে জমে গেছে জমে পুরো তুমি খিয়ে হয়ে গেছে খাবার খেতে খেতে ডি এল জে ভাবে দেখছি সত্যি আমার এত ভালো লাগছে কি বলবো সত্যি মনটা খুশি হয়ে গেছে আজকে আমি পুরো পুরোপুরি হ্যাপি খাওয়া দাওয়ার পরে কিন্তু ওয়াশরুম না গেলে হবেই না তাই ওয়াশরুম যাবো এখন আর এই দেখো এটা হচ্ছে যে ওয়াশরুমের পাশে রয়েছে একটা উইন্ডো আর এখান থেকে কিন্তু সব কিছু দেখা যায় বাইরের পরিবেশটা আর এই তোমার পাশে কোনো উইন্ডো নেই তাই এখান থেকে দেখতে হচ্ছে আমাদের আর এটা হচ্ছে কি এল স্টেসের প্যান্টি মানে প্লেনের মধ্যে প্যান্টি থাকে খাবার দাবার থাকে সেটা হচ্ছে প্যান্টি এসে আর এখানে কিন্তু মানে আমাদের সব রকম ব্যবস্থা যা থাকে খাবার দাবার দিয়ে শুরু করে এল ফুল ড্রিঙ্কস যা থাকা এখানে থাকে আর আর এখানে কিন্তু ওরা ওরা নিজেরা খাওয়া দাওয়ার পর এখানে আর এখানে কিন্তু একদম ভিডিও তোলা এলো না আর সব জায়গায় ভিডিও করছি এই দোকানে আছে আসছে এখন এটাই আর সে এখন খাবার নিয়ে যাচ্ছে অন্য কারোর জন্য হয়তো তো এই দেখো এবার যাবো ওয়াশরুমে তো ওয়াশরুমটা কেমন হয় প্ল্যানের মধ্যে তোমাকে দেখাবো খুব ছোট্ট একটা ওয়াশরুম থাকে তো এই দেখো এখন ঢুকেছি ওয়াশরুমের মধ্যে তো এখন ক্যামেরাটা রেখে তোমাদেরকে দেখাবো এখানে কেমন কি স্পেস হয়েছে বা ওখানে কি স্পেস হয়েছে তো দুটোটা লক করে দিলাম আর ক্যামেরা রাখার পরে দেখো এখানে কিন্তু খুব বেশি স্পেস নেই যা একটা বেসিন আছে আর একটা কমট রয়েছে এটাই হচ্ছে ইমরেজ ফ্লাইটের ওয়াশরুম তাড়াতাড়ি সিটে এসে বসলাম কারণ হচ্ছে কি ফ্ল্যাট কিন্তু এখনই কিন্তু ল্যান্ড হবে দেখতে পাচ্ছ একদম কিন্তু ফ্ল্যাট কিন্তু একদম কাছাকাছি চলে এসছে এবার কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাট ল্যান্ড হবে মানে আর এই সময়টা কিন্তু ভাই দুর্ধর্ষ ভয় লাগে মানে তোমাকে আগেই বলেছি আমি ফ্লাইট টেক আপ করার সময় আর ল্যান্ড করার সময় খুব ভয় লাগে দেখো ওই যে রানওয়ে দেখা যাচ্ছে তো ওইখানে যে দাগুলো আছে জেরা ক্রসিং তারপর থেকে কিন্তু ফ্লাইট ল্যান্ড করবে এইখানে কিন্তু প্রচুর কাপচা প্লান এখন তো দেখো ওখানে মানে এত কাপছে কি বলবো মানে জাস্ট টেক আপ করার সময় আর ল্যান্ড এখন হয়ে গেছে দেখো ল্যান্ড করলো এখন মানে ওঠার সময় নামার সময় যে এত কাঁপে মানে ভাই এটা বলার বাইরে আমার সত্যি এত ভয় লাগে এই সময়টা মানে চাই না অন্য কারোর কী হয় ভাই আমার কিন্তু প্রচুর ভয় লাগে এই টেক আপ করার সময় আর ল্যান্ড করার সময় তো এখন যদি ওদের ল্যান্ড করে গেছে ফ্লাইট সেফলি তো বন্ধুরা আমি কিন্তু এখন দুবাই পৌঁছে গেছি আর কিছুক্ষণের মধ্যে একদম ফ্লাইট কিন্তু একদম মানে এয়ারপোর্টের সঙ্গেই লাগিয়ে দেবে আর ওখানে থেকে তারপরে বেরোবো তো এখন জাস্ট কিছু সময় লাগবে হয়তো আর কি দুবাই বলে কথা এখানে হয়তো সব সার্ভিস ফাস্ট ফাস্ট হয় আই থিঙ্ক দেখা যাক তো এক্ষুনি হয়তো ওইখানটায় পৌঁছে যাবে তারপরে কিন্তু আমি বাইরে বেরোবো তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখন কিন্তু যে যার লাগেজ বের করাতেই ব্যস্ত আর আমি আমার লাগেজটা অলরেডি বের করে নিয়েছি তাই এখন সামনে থেকে এগিয়ে যাচ্ছি আমার লাগেজ নিয়ে আর হ্যাঁ আমি আমার পাসপোর্ট পাসপোর্ট সব কিছু ঠিকঠাক করে নিয়েছি অলরেডি কারণ এই সময়টা কিন্তু অনেকে কিন্তু পাসপোর্ট ভুলে যায় নিতে কারণ ওটা হাতে থাকে তার জন্য ফাইনালি পৌঁছে গেছি তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ক্লাস মানে যাকে বিজনেস ক্লাসও বলে অনেকে দেখতে পাচ্ছ এখানে দোকানে দোকানে স্ক্রিন রয়েছে একটা স্ক্রিন রয়েছে সামনের দিকে দেখতে পাচ্ছ আর একটা স্ক্রিন রয়েছে পাশে মানে ওটা ভিভি আইপি সার্ভিস এখানে
এখন জাস্ট নামলাম ফ্লাইট দাঁড়িয়ে আছে পাশে সব ঠিকঠাক ছিল তো ফাইনালি দুবাই বোর্ডের মধ্যে এখন চলে এলাম তো সব মিলিয়ে ফ্লাইটটা মানে দারুণ ছিল আর এখন যেখানটা মেটে যাচ্ছি এটা হচ্ছে কেটে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ দেখো একটা শেষ না করতে করতেই আর একটা এসটা সামনে চলে এসছে মানে এখানে কিন্তু টাইমকে সেট করার জন্য কিন্তু অনেকগুলো এসটা বানানো হয়েছে একটার পর একটা আর এটা কিন্তু অনেকটাই দীর্ঘ মানে দেখো অনেকটাই লম্বা হয়েছে কিন্তু এটা দুবাই এয়ারপোর্ট কিন্তু অনেক বিজি এয়ারপোর্ট আর পৃথিবীর সব থেকে বৃহত্তম এয়ারপোর্টের মধ্যে একটা আর এখানে কিন্তু প্রচুর প্রচুর বিজি হয় যার জন্য কিন্তু এত স্কাটে বানানো হয়েছে এখানে সত্যি এটা মানে এয়ারপোর্ট না হোটেল বুঝতে পারছি না এত ক্লিন আর নিট অ্যান্ড ক্লিন মানে ফাইভ স্টার হোটেলের থেকে কম কিছু না দেখো লাইটিং থেকে শুরু করে টায়ার্সগুলো কত সুন্দর কত ক্লিন মানে পারফেক্ট মানে এত সুন্দর লাগছে দেখো এবার দেখতে এখানটায় পুরো ঝকঝকে চকচকে তুমি এখানে আশেপাশে নোংরার একটা দাগ পাবে না কোথাও একদম সব একদম চাকার চাক মানে সেম লাইকে ফাইভ স্টার হোটেল আর দেখো এর জন্যই কিন্তু দুবাইতে কিন্তু এত ট্যুরিস্ট প্রত্যেক বছর আসে আর দেখো এত চমকাচ্ছে চান্সগুলো সত্যি আশেপাশে লাইটিং থেকে শুরু করে মানে আশেপাশের পরিবেশ ডেকোরেশন মানে এত সুন্দর আর এত ভয় পরিষ্কার সত্যি মনকে মুগ্ধ করে দেয় তো আমি এখন হাঁটছি ইমিগ্রেশনের দিকে তো এইখানটায় কিন্তু ইমিগ্রেশনের লাইন আছে আগে দেখতে পাচ্ছ এই লাইন ধরে আগে গেলে পরে সামনে পাসপোর্টটাকে স্ট্যাম্পিং করা হবে তারপরে এখান থেকে বেরোতে পারবো তো চলো ওখানে স্ট্যাম্পিং করবো আগে গিয়ে দুবাজার পরে গ্যাস ইমিগ্রেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন জাস্ট লাগেজ নেবো লাগেজ নিয়ে তারপর মেবি কেউ ওয়েট করছে ড্রাইভার ওয়েট করছে নেবি তো এখন জাস্ট লাগেজ কালেক্ট করবো আমি তো লাগেজ কালেক্ট করার জন্য এখানে দেখছি প্রচুর বেল্ট রয়েছে মানে একটা ফ্লাইট না এখানে কিন্তু অনেক ফ্লাইট কিন্তু ল্যান্ড করে যার জন্য কিন্তু এখানে কিন্তু বেল্টগুলো কিন্তু অনেক দেখতে পাচ্ছ ওখান থেকে শুরু করে এখানে মানে প্রচুর প্রচুর বেল্ট রয়েছে এখানে তো মানে এখানে প্রচুর ফ্লাইট ল্যান্ড করে দেখতে পাচ্ছ আর এখানে সবগুলো কিন্তু বেল্ট আগে এখন নাম্বার দেওয়া আছে নাম্বারগুলো সবগুলো কিন্তু বেল্ট রয়েছে একটা করে তো আমার কলকাতার ফ্লাইটটার বেল্টটা কোথায় আছে বুঝতে পারছি না তো দেখতে হবে আগে গিয়ে তো আগে গিয়ে দেখবো আর তারপরে কেমন কি লাগেজটাকে কাট করবো তো চলো আগের দিকে চলো আগে গিয়ে গিয়ে দেখি কোথায় আছে আমার লাগেজগুলো এখানে কিন্তু লাগেজের বেল্ট একটা ধরো না প্রচুর মানে যেখানে দেখছি এখানে সবগুলো লাগেজের জন্য আছে মানে মানে দশ কুড়িটার মতো কুড়িটার মতো হবে মানে আমার কোথাও যদি একটা এখানে প্রচুর সব দিকে লাগেজ আর লাগেজ আর আমাদের কলকাতারটা রয়েছে তো ফাইনালি আমার কলকাতার বেল্টটা পেয়ে গেছি এখানে কিন্তু রয়েছে কলকাতার বেল্ট আর এখানটায় আমার লাগেজ আসবে আর দেখো অলরেডি কিন্তু অনেকের লাগেজ কিন্তু এখান থেকে ঘুরছে তো আমাকে কিন্তু এইভাবেই লাগেজটাকে কাট করতে হবে তো দেখি আমারটা কখন আসে আমি বেল্ট করছি এর জন্য আমি যা এখন একটা লাগেজ ফুঁজে পেয়েছি এটা আর একটা আছে বেল্টের ফুচকা আছি একটা রাউন্ড দিয়ে আসবে হয়তো তো দেখো এই যে বেল্ট ঘুরছে এখন এই বেল্টের মধ্যে আমার লাগেজটা হয়তো অন্য কোথাও আছে এখন দেখা যাক আমারটা কমতি আসে এই যে আমার একটা ব্যাগেজ চলে এসেছে দিস ইজ দ্য ওয়ান এই অবস্থা তো খারাপ মনে হচ্ছে দেখে তো চলো লাগেজ হয়ে গেছে এখন দেখা যাক বাইরে কি ওয়েট করছে আমার জন্য তো লাগেজ তো পেয়ে গেলাম এখন দেখা যাক বাইরে কি ওয়েট করছে চলো বাইরে দিকে এই গাড়িটা কেন রাখা আছে বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে এই লটারির ফার্স্ট প্রাইস তার জন্য লটারির যে আছে সেই সামনে বসে আছে আর তার প্রাইস তাই শো আপ করছে এখানটায় এখন সবাই এখানে এক্সিট করছে আমি ওপর এক্সিট এই এখন আমি এই গেটটা ক্রস করার পরেই পুরো এই এয়ারপোর্ট থেকে আর কি বাইরে চলে আসবো তো এইটা হচ্ছে কি লাস্ট গেট তো এরপরে রয়েছে একদম পুরো মানে বাইরের সাইডটা তো দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু অনেক কিন্তু এখানে ওয়েট করে থাকে এখানটায় তো তোমাকে দেখা বাকি গিয়ে এখানে কিন্তু অনেক ড্রাইভাররা ওয়েট করে থাকে যে তাদেরকে ওয়াশ করে পিক আপ করে এখান থেকে
তো বন্ধুরা ফাইনালি চলে এসেছি আমি একদম বাইরে দিকে এটা হচ্ছে কি একদম এয়ারপোর্টের বাইরের সাইড আর এখান থেকে কিন্তু মানে সবাইকে সবাই পিক আপ করে তো এখানে কিন্তু অনেক ড্রাইভাররা কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে তার সত্ত্বেও কিন্তু এখানে কিন্তু কেউ অফিসের কেউ আসলে পরে তার নাম লিখে তো সে রাইটাকে দেখতে পাচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে আছে তারা তো আমারও কিন্তু কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে আছে এভাবে আমাকে পিক করার জন্য তো যখন ঘুমে যাব রুমে গিয়ে ফ্রেশ হবো তারপরে কথা হবে তো চলো দেখার জন্য কোনো এই জাস্ট এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে বসলাম তো এখান থেকে জাস্ট এখন রুমে যাবো একটু ফ্রেশ হবো তারপরে থেকে শুরু হবে আবার নতুন কিছু তো চলো আজকে ব্লগটা ইভেন শেষ করছি তো পরের ব্লগ আসবে খুব শুন দেখা হচ্ছে দাঁড়িয়ে নতুন ব্লগে টাটা